Hello, hi friends, good morning. Welcome to my channel, Shrav's Beauty and Home. Hello, everyone. I am very proud of you. I am very proud of you. I am very proud of you. Shri Rao Naomi Subhakangshul. I am very proud of you. I am very proud of you. Friends, this vlog is the day of this vlog. This vlog is the day of this vlog. I am very proud of you. 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 असल की फेस्टल एला जरूकना मोतम षेर चूँगी सो मोदी वो इपड़े अंडी नीजु ईद गंटल के निद्र लेचा फाइव ओ क्लाक कल निद्र लेचिपोया अलारम पेना अलारम पे लेचा सो ना तला स्ना तरह इक मुग्गेकना मुग्ग दर डेकरेशन चुस्को इला फेस्टल अब ने इलाकटा उठानी अंत डईली का फेस्टल अब विधा मुग्गनी विधा डेकरेटा उठा चाला बहुत फ्रेंड्स इंका वंटगद देवड़ की एम एम प्रसाद पूर्णा चुना पुलीहोर चुना पानकम चुनाव सो इक पूर्णा के अंदे पचिशन पुपेक चूस्ट कदा गंट मुदे ना अंत ना गंटक मेल वन ना फेस्टल फंशन अना का पोदे लेचि एम प्रिपेर चुस्काली मुझे नईटे मुं रोज नईटे मत प्लांट निद्र को पटदी सो अंदक अ पचन पुपेसा इक पस कल पोई की रास्कोड़ा की फ्रेंड्स इकड़ेटे मन इपू फेस्टल के अना लेको देवड़क एपड़ा नैवेद्या चेयरना विनायक चवतना एपड़ना का गैस पोई मीदे कदमी वंकने सो अंदक पोई मोता अंत पोई मोता आ पैन मोतम पसप रास्को चक्कर बोटल पटेको एंक देवड़ी की नैवेद्या चुस्टा कद अंक इंक ने ग्लास बिह्य कड़ी पेटा पुप तो वेदा पुलीहार चाँ सो अंदक आ रे कलपे वाक शातमे नुकर् वी पुपल मतमे कुकर् वाट पुप संबंधी पुप चार सांबार उड़क कदा सो अंदक आ कुर त्वर उड़की कुर उठा सो अन्नमे तुंदर पन अभी अन्नमान लपले कुर सो इकड़े इक नीचन कौंटर पैन पे कदा उप कम पस इवन ग्लास कंटनर्स उपी अन्ट पंचदार सो इवन स्टोर सो ने उपचे टाटा साल कदा अभी यूजा कम पस वे आशीर्वाद यूजा आशीर्वाद चाल मंच कंपनी एपड़ो अदे यूजन इंक वेरे ब्रांड सो अभी चला हेल्थी बहुत फ्रेंड्स इंका कुर अभी उड़कता उंकड़कोचेसन दीपम पेदा ची सो दीपा की मोतम रेडी सो चाल मंदिर अड़ी कदा पूज ग चूप्ची अंजी सो ई हाउस की पूज ग प्लांग मे बी लेदनक सो अंके ने इलाकना जस्ट और पीटला वेसको देवड़ पटल पटेक अंत अम पे एंक मेमोटे कट्टुकमीं चिन्ह बल्ला वे कुंदा देवड़ पटल वर की वरस पेमुना अंत की मन की लाडउन वे कदा करोना वाल असल अवेदी सो अंके इंकिला नोजू पूज रोजू पूजे कंपलसरी चुस्काली फ्रेंड्स देवड़क दंड पे कदा सो अंक इंकिला पूज मत करोना मोतम तरह मत अक देवड़क संबंधी सपरेट बल्ला वे इंकड़े ने पसपरासम पंड की कंपलसरी पसुपने रास्क उ श्रावण शुक्रवार कंपलसरी रास्को एंकंटे मंचदन लक्ष्मीदेवीला उठर अटर कदा सो अंदक फ्रेंड्स इंकोचे पूर्णा रेडी चुस् चूपस्ता चूँ चाल ईजी प्रासेस अंडी चाल टेस्ट उठाई सो इंदा नैन कुकर् कदा पचशन पुप अभी मोतम उड़कीन तरह मेत मेदेको सो इपड़े दींट को बेलम याडी सो मे पचन पुपैते क्वांटी वेसको दाखिल सरपड़न बेलमने वेवाली सो ने कोलतल तो फावन तेजन इंत वेस इंत ऐडे सरपोदे अर्थम होना सो अंक ने कोलता फावन अंदे नलता चपन सो को मलता असल सैटन सो अंक उरा मरी अर्थम इकड़ नीन उरा मरी वैसा बेलम चूसर कदा बेला दींट करगन पुपो बरगन रेडू 
ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసారు కదా బెల్లం మొత్తం కూడా కరిగిపోయింది ఇప్పుడు దీంట్లో వచ్చేసి యాలకులు ఒక మూడు యాలకులు తీసుకొని బాగా మీరు మెత్తగా చేసేసుకొని దాంట్లో వేసేసుకొని మీరు మిక్సీ అయినా పట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మీరు సో ఇక్కడ దాకా వచ్చేంత వరకు మీరు ఉడికించుకోవాలండి సో దించుకునే ముందు దీంట్లో కొంచెం నెయ్యి యాడ్ చేసుకోండి నెయ్యి ఉన్నట్లయితే నెయ్యి లేకపోతే అవసరం లేదండి సో నెయ్యి ఉంటే మాత్రం కొంచెం నెయ్యి యాడ్ చేసుకోండి ఒక స్పూన్ మాత్రం సో ఇక్కడ దాకా దగ్గరకు వచ్చేంత వరకు ఉడికించేసుకోండి తర్వాత మీరు దించేసుకోండి కొంచెం గిన్నె కొంచెం మారుతుందండి ఏం పర్వాలేదు అయినా సో ఇప్పుడు దించేస్తాను ఇంక ఇప్పుడు వచ్చేసి పిండి రెడీ చేసుకోవాలి పిండి వచ్చేసి దోశ పిండి అండి మీ అందరికీ తెలుసు కదా సో దోశ పిండి ఏంటంటే మీరు బాగా గట్టిగా వేసుకోవాలి అంటే మందంగా వేసుకోవాలి అనమాట చిక్కగా వేసుకోవాలి మరి అంత పల్చగా అసలు ఉండకూడదు దీనికైతే మాత్రం సో ఇప్పుడు దీంట్లో వచ్చేసి మీరు సరిపడినంత ఉప్పు వేసుకోవాలండి సో నెక్స్ట్ మీకు దీంట్లో బేకింగ్ సోడా కూడా వేసుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే కొంచెం పొంగటానికి బేకింగ్ సోడా బాగా యూజ్ అవుతుంది మీకు ఇష్టం లేకపోతే వేసుకోవద్దు సో ఇంతే అండి పిండి అయితే రెడీ అయిపోయింది దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకోండి ఇప్పుడు దాన్ని మీరు చక్కగా రౌండ్గా బాల్స్ లాగా చేసేసుకొని ఆ పిండిలో ఈ విధంగా మీరు ముంచేసుకోవాలండి సో అక్కడ నేను మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి ఈ విధంగా మీరు ముంచేసుకొని చక్కగా ఇంకా మీరు దాంట్లో వేసేసుకోండి ఇవేంటంటే మనకి జస్ట్ లైట్గా బోండాలు లాగా వస్తూ ఉంటాయి అనమాట కాకపోతే పూర్ణాలు మనం లోపల అది పెట్టాం కదా స్వీట్ని సో ఇంతే అండి ఇలానే వేసేసుకోండి ప్రతిదీ కూడా చక్కగా బాల్స్ లాగా చేసుకొని ఇలానే వేసుకోండి వేసుకునేటప్పుడు నూనె కొంచెం హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి తర్వాత ఇవి ఉడికించేటప్పుడు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఉడికించేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇవి బాగా ఫ్రై అవుతున్నాయి కదండి వన్ సైడ్ ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత మీరు సెకండ్ సైడ్ తిప్పేసుకోండి చూసారు కదా సో ఇవేంటంటే మనకి గోల్డెన్ కలర్లో వస్తాయండి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి చాలా తొందరగా అయిపోతుంది అనమాట రెసిపీ మాత్రం కాకపోతే కొంచెం కష్టపడాల్సి ఉంటుంది కానీ తొందరగా అయిపోతుందండి దీని లోపల పిండి చేసుకోవడానికి మనం కొంచెం కష్టపడాలండి దీని లోపల స్వీట్ ఉంటుంది కదా అంతేకాని మనకి పైన ఇది మొత్తం కూడా చాలా ఈజీ అనమాట ఇక్కడ చూసారు కదా ఇవి చక్కగా బాగా ఉడికిపోతున్నాయి అంటే చాలా ఇవేంటంటే ఫ్రై అవ్వడం చాలా తొందరగా అయిపోతాయండి మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవడమే కొంచెం కష్టం అనమాట సో ఫస్ట్లో మొత్తం కూడా చూపించాను కదా మీకు ప్రాసెస్ అనేది ఇవి బాగా ఉడికిపోయిన తర్వాత చక్కగా మీరు ఒక టిష్యూ పేపర్లోకి తీసేసుకోండి వీటిని మొత్తం కూడా సో ఇక్కడ నేను తీసేస్తున్నాను చూడండి ఆల్రెడీ ముందు నేను ఒక వాయ వేస్తానండి ఇది వచ్చేసి సెకండ్ అనమాట మనకి ఇలానే వస్తాయండి కొంచెం మనకి అక్కడక్కడ బాగా రెడ్ కలర్లోకి వచ్చేస్తాయి అనమాట ఏం పర్లేదు అవి మాడినట్టయితే ఏం కాదండి అలానే ఉంటాయి అనమాట పూర్ణాలు అంటే సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఇలా ఉంటాయండి తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీరు మనకి ఎప్పుడైనా ఫెస్టివల్స్ అప్పుడు ఇంట్లో ఫంక్షన్స్ అప్పుడు తప్పకుండా ట్రై చేసుకోవచ్చు చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి చూసారు కదా ఎన్ని చేశాను ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి పులిహోర చేస్తానని చెప్పాను కదా సో పులిహోర వచ్చేసి ఇంట్లో నిమ్మకాయలు ఉన్నాయండి నిమ్మకాయలు అయితే చాలా ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు కదా రసం పిండేసుకొని అందుకే ఇక్కడ రసం పిండేస్తున్నాను చూడండి సో నిమ్మకాయల్లో చాలా వరకు దీంట్లో మనం రసం పిండేసుకుంటే కొంచెం రసం వస్తుందండి మళ్ళీ ఇంకొంచెం ఉండిపోతుంది అనమాట సో అది ఎలా తీసుకోవాలో చూపిస్తాను చూడండి ఇలానే మనం నిమ్మకాయలు పిండుకునేది ఉంటుంది కదా అలానే మనం రెండు ముక్కలు కనుక వేసేసుకొని కనుక పిండేసుకుంటే చాలా ఈజీగా ఆ మిగిలిపోయి ఉన్న రసం కూడా వచ్చేస్తుంది అనమాట చూసారు కదా ఈ విధంగా చేసుకుంటే సరిపోతుందండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నిమ్మకాయ పులిహోర ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను చూడండి జస్ట్ ఒక టూ మినిట్స్ లోనే అయిపోతుందండి చాలా ఈజీ అనమాట అసలు వంట రాని వాళ్ళు కూడా దీన్ని రెడీ చేసుకోవచ్చు సో ముందుగా రైస్ ని మీరు ఈ విధంగా ఉడికించుకున్న తర్వాత చక్కగా మీరు ఒక బౌల్ తీసుకొని వెడల్పాటిది ఈ విధంగా మీరు ఆరపెట్టేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీంట్లో యాడ్ చేసుకోవాల్సింది నిమ్మకాయ రసం అండి మనం ముందుగానే తీసుకొని పెట్టుకున్నాం కదా సో దాన్ని యాడ్ చేసుకోండి ఒక మూడు నిమ్మకాయలు యాడ్ చేశానండి నేను ఒక గ్లాస్ రైస్ వేసాను అనమాట సో తర్వాత తగినంత ఉప్పు యాడ్ చేసుకోండి మీకు అర్థమైపోతుంది ఇప్పుడు వచ్చేసి పోపు ఉంటుంది కదా మనం పోపు దించి ఇవన్నీ కూడా వేసుకుంటాం కదా సో ఇంకా పోపు పెట్టేసుకోండి పోపు పెట్టేసుకుని దీంట్లో యాడ్ చేసుకోండి కొంచెం ఏంటంటే మనం పులిహోరలో కొంచెం ఆయిల్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటేనే బాగుంటుందండి ఆయిల్ కొంచెం తక్కువగా ఉంటే అంతగా బాగోదు అనమాట పసుపు కూడా కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి కొంచెం కలర్ఫుల్గా ఉండడానికి పసుపు అయితే చాలా బాగుంటుంది సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్ ఇలా చాలా ఈజీగా రెడీ చేసుకోవచ్చండి ఇక్కడ మీకు ఉప్పు సరిపోయిందే లేదో కూడా తర్వాత చూసుకోండి ఇక్కడ నేనైతే ఉప్పు చూడట్లేదండి ఎందుకంటే దేవుడికి పెట్టేది కదా సో అందుకే ఉప్పు చూడను అసలు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ దేవుడికి
ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడే అండి గగన్ నిద్ర లేచాడు సో అందుకే వెంటనే వీడికి ఇంకా నీళ్లు పెట్టేశాను అనమాట వే నీళ్లు పెట్టేసి ఇంక ఇక్కడ స్నానం చేస్తున్నాను ఈ రోజు పండగ కదండి సో అందుకు తల స్నానం చేయిస్తున్నాను అనమాట మళ్ళీ దేవుడికి దండం పెట్టుకోవాలి కదా అందుకు ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మా వారు కూడా రెడీ అయిపోయారండి గగన్ ని కూడా రెడీ చేశాను అనమాట గగన్ ని మీకు నేను చూపిస్తాను తర్వాత సో ఏం డ్రెస్ వేసుకున్నాడు చూపిస్తాను సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారంటే ఈయన బెల్లాన్ని కట్ చేస్తున్నారండి చూస్తారు కదా బెల్లం ఎందుకంటే పానకం వడపప్పు చేసుకోవాలని చెప్పాను కదా సో వడపప్పు చేసుకోవడానికి అయితే ఇంట్లో సాయి పప్పులు ఇవ్వండి ఇక్కడ పానకం చేయడానికి కట్ చేస్తున్నారనమాట ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ పానకం ఎలా రెడీ చేసుకోవాలో చూపిస్తున్నాను చూడండి చాలా ఈజీ అండి శ్రీరామనవమికి చాలా స్పెషల్ అనమాట ఇది మాత్రం సో కొన్ని వాటర్ అనేది యాడ్ చేసుకోండి ఒక బౌల్ తీసుకొని వాటర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో వచ్చేసి మనం ముందుగా పెప్పర్ యాడ్ చేసుకోవాలండి మీరు పెప్పర్ని ఈ విధంగా మిక్సీలో అయినా పట్టుకోవచ్చు తర్వాత రోట్లో వేసుకొని అయినా దంచుకోవచ్చు అనమాట మిరియాల్ని సో మిరియాల పొడి యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం స్పైసీగానే ఉండాలి ఇప్పుడు యాలుకులు ఉంటాయి కదా యాలుకులను మీరు రోట్లో వేసుకొని దంచేసుకోండి సో ఈ విధంగా యాలుకుల పొడిని వేసేసుకోండి తర్వాత మనం ఇందుగా ఇందాక మా వారు కట్ చేశారు కదండి బెల్లం సో ఆ బెల్లం ఇంకా దాంట్లో యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మొత్తం కలయి పెట్టేసుకోండి ఇంత అండి రెడీ అయిపోతుంది అనమాట చాలా ఈజీ ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి మా వారు నేను నిన్న తయారు చేశాను కదండి తోరణం అది కడుతున్నారు అనమాట సో గగన్ ఏంటంటే అటు సైడ్ నుంచి ఇటు సైడ్కి రావాలి నేను ముగ్గేశాను కదా ఆ ముగ్గును తుడిపేసేయాలని చెప్పి ఎంత ట్రై చేస్తున్నాడు అంటే చాలా ట్రై చేస్తున్నాడు అండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా తోరణం కనుక మనం రెడీ చేసుకుని కనుక కట్టుకుంటే నాకైతే చాలా అందంగా అనిపించింది సో ఇప్పుడు మీకు కూడా చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి చాలా బాగుంది కదండి తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడన్నా మీకు టైం ఉన్నప్పుడే ట్రై చేయండి ఏదన్నా ఫెస్టివల్కి ముందు చాలా నీట్గా బాగుంటుంది ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి మేము ప్రసాదాలు అన్నీ కూడా చేసుకున్నాం కదండి ఇంక అందుకే ఇక్కడ దేవుడికి హారతి ఇచ్చేసుకుంటున్నాం అనమాట గగన్ చూస్తున్నారు కదా గంట కొడుతున్నాడు ఎప్పుడు కూడా ఈ రూమ్ లోకి వచ్చాడంటే గంట కొట్టడం అంటే చాలా ఇష్టం అండి దేవుడి దగ్గరికి వచ్చేసి అలా కూర్చుంటిపోయి దేవుని అలా చూస్తూ ఉంటాడు అనమాట నాకు కూడా చాలా విచిత్రం వేస్తూ ఉంటుందండి వీడేంటి ఎప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేస్తాడు దేవుని ఇక్కడ అంటే వాడు అంటే కూర్చుంటాడండి కూర్చొని అదే పనిగా చూస్తూ ఉంటాడు అనమాట ఏంటో మరి చిన్నప్పటి నుంచి అలానే చేస్తూ ఉంటాడు సో ఇంకా ఇంకా హారతి తీసేసుకొని దండం పెట్టేసుకుంటున్నామండి ఇలాగా ఈ విధంగా చేసుకుంటానండి ఎప్పుడు పండగలు అయినా కూడా ఇలానే పొద్దున్నే లేచి మొత్తం పనులన్నీ చేసేసుకొని చేసుకుంటాను సో ఇక్కడ గగన్ చూస్తున్నారు కదా అస్సలు ఇందాక బొట్టు పెట్టించుకోమంటే అస్సలు పెట్టించుకోలేదండి హారతి తీసుకోబోతున్నారు చూస్తున్నారు కదా మీరు అంటే మనం ఏ చేస్తే అది చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట నేను చూపిస్తున్నాను ఇలా తీసుకోవాలమ్మా అని చెప్పి చూసారు కదా మీరు గంట కొడుతున్నాడు పిల్లలకు అన్నీ కూడా నేర్పించాలి ఫ్రెండ్స్ ఎలా పెట్టి ఎలా దండం పెట్టుకోవాలి ఏంటి అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే మనల్ని చూసి చాలా వరకు నేర్చుకుంటారండి ఇక్కడ దండం పెట్టుకోమని చెప్తుంటే గోయింద్ కొడుతున్నాడు అనమాట చూసారు కదా మీరు సో గగన్ డ్రెస్ అయితే అది ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి మొన్న డీమార్ట్లో తీసుకొచ్చాను మెరూన్ కలర్ అనమాట ఈ టీషర్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తుంది కదా మీకు క్లాత్ కూడా చాలా బాగా ఉంది నాకు కూడా చాలా బాగా నచ్చింది ఇంకా అట్లా దేవుడి దగ్గర అట్లా కాసేపు కూర్చున్నామండి కాసేపు అలా ఫొటోస్ కూడా దిగామన్నమాట చూడండి దేవుడి దగ్గర బొట్టు పెడుతున్నాను ఇంతకు ముందు పెడతానంటే అసలు పట్టించుకోలేదు సో ఇప్పుడు కూడా వద్దంటున్నాడు ఫ్రెండ్స్ ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి పూజ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత హారతి అది మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా మాకు కూడా బాగా ఆకలేసేస్తుందండి సో ముందు ఇక్కడ వచ్చేసి పానకం తీసుకుంటున్నాం అనమాట ముందు పానకమే కదా ప్రసాదం సో అందుకు రెండు గ్లాసులో పోసాను మా వారికి నాకు అని చెప్పి సో ఇక్కడ గగన్కి ఇస్తున్నాను అనమాట ఏంటో తాగాలని చూస్తాడండి అస్సలు తాగడు అనమాట వాడికి ఏదన్నా వాటర్ ఎంటీగా వాటర్ కనిపిస్తేనే తాగుతాడు ఫ్రెండ్స్ ఆ వాటర్ పైన ఏదన్నా ఒక కలర్ అనేది కనిపించిందంటే అస్సలు తాగడు సో చూడండి అక్కడ ఏమన్నా తాగుతున్నాడా వాడు తాగట్లేదు కదా వెళ్ళిపోతున్నాడు అనమాట ఇలానే మారం చేస్తూ ఉంటాడండి ఇక్కడ మేము ఇంకా తాగేస్తున్నాం నేను మా వారు హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఏం చేస్తున్నారు అందరు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా సో మీ అందరికి కూడా హ్యాపీ శ్రీరామనామి అండి శ్రీరామనామి శుభాకాంక్షలు ఈ రోజు బ్లాగ్ ఈ రోజు పెడుతున్నానండి ఎందుకంటే ఏదైనా ఫెస్టివల్ రోజు పెడితేనే బాగుంటుంది కదా తర్వాత రోజు పెడితే ఫెస్టివల్ అయిపోయాక పెట్టారు అది దాన్ని ఎందుకో నాకు కూడా అనిపించదు అనమాట అందుకే ఏ రోజు బ్లాగ్ సో ముఖ్యంగా అయితే మామూలుగా బ్లాగ్స్ అంటే నిన్న తీసిన వీడియో ఈ రోజు పోస్ట్ చేస్తా సో ఈ రోజు ఫెస్టివల్ కాబట్టి సో నేను ఈ రోజ
ఈ బ్యాంగిల్స్ వేసుకున్నానండి చాలా వరకు ఎందుకంటే బ్యాంగిల్స్ తక్కువ వేసుకుంటాను గగన్ ఎత్తుకుంటా ఉంటాను కదా ఏడిస్తే కొంచెం గుచ్చుకుంటా ఉంటాయి వాడికి అని చెప్పి సో చూసారు కదా ఇలాగా ఏ బ్యాంగిల్ కైనా కూడా నా దగ్గర ఉన్న బ్యాంగిల్స్ చాలా వరకు కూడా స్టోన్స్ ఉంటాయండి సో ఈ స్టోన్స్ వాడికి ఏమైనా గుచ్చుకుంటా ఏమో అనిపించి నేను అంతగా వేసుకున్నాను అనమాట మామూలుగా మట్టి గాజులు అన్నీ కూడా ఉంటాయి నా దగ్గర గోల్డ్ అండ్ గాజులు ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయండి బట్ నేనే వేసుకున్నాను అనమాట ఇయర్ రింగ్స్ అయితే ఇన్ని ఉంటాయి బట్ ఎప్పుడైనా ఒకసారి పెట్టుకుంటాను డైలీ అంతగా పెట్టుకోవాలనుకుంటే ఇష్టం ఉండదు ఎప్పుడైనా చిన్న స్టడ్స్ లాంటివి పెట్టుకుంటాను అనమాట అంతేకాని ఇంకెక్కువ అయితే పెట్టుకోనండి సో ఇప్పుడు అయిపోయింది అనమాట మొత్తం కూడా పని మొత్తం కూడా ఇప్పుడు అయిపోయిందండి ఇప్పుడు కొంచెం ఫ్రీ అయ్యాను ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి కూడా ఎంత టైం అయిందంటే టెన్ అయిపోయిందండి మొత్తం నాకు పూజలు మొత్తం మేము టిఫిన్ చేసేయడం పానకం తాగడం చూసారు కదా ఈ మొత్తం కూడా ఇప్పుడు అయిపోయింది అనమాట సో ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడుతున్నాను ఇప్పుడు మాట్లాడిన తర్వాత ఈ వీడియో నేను ఎడిట్ చేసి మీకు పెట్టేస్తాను అనమాట సో రోజు కాదు ఈరోజు కొంచెం పెడితే బాగుంటుందని చెప్పి పెడుతున్నానండి సో తర్వాత చూసి కొంతమంది అడిగారు కదా నన్ను మీరు ఎంబీఏలో ఏ గ్రూప్ తీసుకున్నారు అని చెప్పి నేను హెచ్ఆర్ఎం తీసుకున్నానండి ఫినాన్స్ అంతగా నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదనమాట సో హెచ్ఆర్ఎం తీసుకున్నాను టూ ఇయర్స్ అంతా ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ వచ్చింది అనమాట అంతే నేను కాలేజీకి వెళ్ళకుండా చదివానండి సో నాకు సెవెంటీ పర్సెంట్ సెవెంటీ సెవెంటీ పర్సెంట్ వచ్చింది అనమాట రిజల్ట్ అయితే అన్నిట్లో పూర్తిగా పాస్ అయిపోయాను అంటే కా ప్రెగ్నెంట్గా ఉన్నాను కదండి సో అందుకు కాలేజ్కి వెళ్ళకుండా ఇంట్లోనే ఏదో అట్లా చదువుకున్నాను అనమాట పర్లేదు కొంచెం బాగానే వచ్చాయి అనిపించింది మార్క్స్ అయితే ఎందుకంటే నాకు బాగా టచ్ ఉంది అనమాట హెచ్ఆర్ఎం ఆర్ట్స్ సబ్జెక్ట్ మీద ఎక్కువగా టచ్ అనేది నాకు ఎక్కువగా ఉందండి సో అందుకే కొంచెం ఇంట్లో ఉండి చదువుకున్నా కూడా కాలేజీకి వెళ్ళకపోయినా కూడా బాగానే వచ్చింది అనిపించింది పర్సంటేజ్ అయితే తర్వాత చూస్తే నేను వేసుకున్న టీషర్ట్స్ అడుగుతున్నారు చాలా మంది కూడా మీరు ఏం టీషర్ట్స్ మీరు ఎక్కడ తీసుకుంటారు అండి అని అడుగుతున్నారు కదా సో నేను వచ్చేసి ఈ మధ్య నేను యూజ్ చేసినా కదా అవి కొత్తగా తీసుకున్నానండి ఈ ఇంటికి వచ్చే ముందు తీసుకున్నాను అనమాట ఎక్కడ తీసుకున్నాను అంటే సీఎంఆర్లో తీసుకున్నాను సీఎంఆర్ ఉంది కదా మనకు వైజాగ్లో సో విజయవాడలో కూడా ఉంది అనుకుంటా హైదరాబాద్లో అయితే ఉంది అక్కడ తీసుకున్నాను అక్కడైతే కొంచెం బ్రాండ్ ఉంటుంది క్లాత్ కూడా కొంచెం బాగుంటుందని చెప్పి అక్కడ తీసుకున్నాను అండి సో ఏంటంటే మనం వేసుకునే నైట్ డ్రెస్సెస్ టీషర్ట్స్ అయినా కానీ కొంచెం పల్చివి తీసుకుంటే ఎక్కువ రోజులు ఉండవు అనమాట కొంచెం డబ్బులు ఎక్కువ పెట్టైనా కానీ తీసుకుంటే అవి చినిగిపోకుండా ఉంటాయండి ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు కూడా నైట్ టైం ఎక్కువగా నైట్ డ్రెస్సెస్లోనే ఉంటాం అనమాట సో నేనైతే ఎక్కువగా నైటీలు వేసుకోనండి నాకు అస్సలు ఇష్టం ఉండదు అనమాట నైటీలు అందుకు నేను ఎక్కువగా టీషర్ట్స్ వేసుకుంటూ ఉంటాను అనమాట సో కొంతమంది అడిగారు నైటీలు వేసుకోవచ్చు కదా అని చెప్పి మన లేడీస్ అడిగారు అనమాట ఎప్పుడు టీషర్ట్లు వేసుకుంటున్నారంటే నైటీలు వేసుకోవచ్చు కదా అడిగారు సో నైటీ అయితే నాకు ఇష్టం లేదండి సో అందుకే నేను వేసుకున్న టీషర్ట్స్ అయితే నాకు మొదటి నుంచి అలవాటు అనమాట నా మ్యారేజ్ అవ్వక ముందు నుంచి నేను టీషర్ట్స్ వేసుకునేదాన్ని సో ఇప్పుడు కూడా అదే కంటిన్యూ చేసుకుంటున్నాను అంటే వాటిలో నాకు కొంచెం కంఫర్ట్గా ఉంటుందని చెప్పి సో సీఎంఆర్లో అయితే కొంచెం బ్రాండ్ ఉంటుందండి మనీ కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది కాకపోతే ఎక్కువ రోజులు మంగుతాయి అనమాట మనం బయట ఎక్కడన్నా తీసుకుంటే అవి ఫటక్కర నుంచి నిలిపోతాయండి సో అది తర్వాత వచ్చేసి కామెంట్ సెక్షన్లో ఇద్దరు అండి ఇద్దరు నన్ను ఏదో పగబట్టేసినట్టు నా మీద కామెంట్లు పెట్టడం అనమాట సో ఏమని కామెంట్ పెడతారు ఒకళ్ళేమో వచ్చేసి ఎప్పుడు నీ మొఖమైనా నీ ముఖం చూడలేకపోతున్నావు నువ్వు వీడియోలు చేసి మేము చచ్చిపోతావు అని కామెంట్ పెట్టారు ఆ కామెంట్కి నవ్వొచ్చింది కోపం రాలేదండి నవ్వొచ్చింది అనమాట సో ఇంక దాని కింద వచ్చేసి కొంతమంది లైక్లు చేస్తారు అనమాట రిప్లైలు కూడా ఇస్తారు అనమాట భలే చెప్పావు నువ్వు బాగా తనకి బాగుంది అని ఒకళ్ళు అంటారు అనమాట సో వాళ్ళిద్దరూ అండి అలా కామెంట్ పెడతారు అసలుకి నా వీడియోలు చూడటము ఇష్టం నా వీడియోలు చూస్తేనే నా ముఖం చూస్తేనే మీకు వాంత వస్తున్నప్పుడు నా వీడియోలు చూడటం ఎందుకు అసలుకి నా ఛానల్లోకి రావడం ఎందుకు నా వీడియోలు చూడటం ఎందుకు వీడియోలు చూస్తే మళ్ళీ కామెంట్ పెట్టడం ఎందుకు అలా నా ముఖం నచ్చకపోతే వీడియోలు చూడకుండా ఉండాలి కదా ఇప్పుడు అంతే కదా ఫ్రెండ్స్ సపోజ్ ఎవరైనా కానీ మన అంటే మనకి శత్రువులు ఉంటారు కదా మన శత్రువులు ఏమనుకుంటారు మన ముఖం చూడకుండా ఉండాలి సో చి వీళ్ళ ముఖం చూస్తే ఏం బాగుంటుంది మనకి ఏం మంచి జరిగింది అని వీళ్ళ ముఖం అసలు చూడకూడదు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు కూడా పట్టించుకోకూడదు అని అనుకుంటారు ఎవరైనా కానీ వీళ్ళకి ఏం జరిగితే మనకి ఎందుకులే అని అనుకుంటారు సో వీళ్ళిద్దరూ మన ఛానల్కి వచ్చేసి కామెంట్ బ్యాక్ కామెంట్ పెట్టేసి ఈ ముఖం చూసేనే మాకు చచ్చిపోవాలనిపిస్తుంది ఆ మంచిది భలే అన్నావు నువ్వు అని అనుకోవడం 
वीडियो को मल्ली कॉमेंट पेटर मारो सो इनको नहीं ची मैं ये दर कोड़ा वीडियो को छोड़ कर दे मैं ये दर पेर ले नहीं चापा दर्ज को लेते इन्द्र कटे मेरे मल्ली कॉमेंट पेटर अंदर तेरे स्पेक देने मारता तो अंदर को मेरा सर के वीडियो को छोड़ कर दे मैं कहता हूँ ना मौका नच्चे पते वीडियो छोड़ कर ना मौका नच्चे को पौड़ा नहीं किए अंदर रीज़न है तो ये मिले तो कुछ कापते कुछ महीना कोड़ा पार्ले धंडी बाने उन्नता नो मरे अंदर दरिद्र गए थे ये मोड़ नो ना मौका छोड़ ले पोत ना अंदर का दान कंटेंट ना मैं कहता हूँ छोटे विषय लाभ को छोड़ करने, ओके ना? सो फ्रेंड्स इलाके अच्छी नहीं 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 तीरोज इलाके रेडी है इपे नंदी इन तरह ना फेस्टिवल अंडे मानों कुछ हम मेंटेन चेयर का द ट्रेडिशनल मेंटेन चेयर का ना सो आंधी के एक को कच्चे लोग कट कोड़ा इनके ट्राई जैसे होता है इकने वेस्ट कुन नंतर डा ब्लाउज़ेस अन्नी कोड़ा चाला वर्क को कोड़ा दिन रेडी मेड गने तीस कुन टाइम अन्नी ब्लाउज़ेस आई थी इनके कंटे ना काफी कुछ बजट लो बाउंड आई कुछ मन के कड़ा वर्क को डिजाइन चंडी मैं मर्गा वर्क सारे शूपी चंडी ब्लाउज़े शूपी चंडी ऐसे पे सो ना अन्नी को डा मामा वाली इंटर ओन ऐडी मामा वाली इंटर के लिए पढ़े तब पकोड़ा मिथे सहर जा सालो इन तक मुझे नहीं लाया लंगा वाली शूपी चंड का दाब सो अभी को डा मामा वाली इंटर के लिए पढ़े शूपी चंडी इपुर को डा मा अम्मा वाली इंट्रो ने उन्नाई ना मग्गा वर्क ब्लोजेस ना मैरिज सैलरी सी मोतम कोड़ा मम्मा वाली इंट्रो ने उन्नाई यार मार्टा सो आकर के लिए अपने तब पकड़ना चुपिस था नो इ करोना उच्चिन का दंडी सो दिन तब बक एक कर के अल्लाह ने कावट ले दान मार्टा अंधे के आकर के लिए अपन चुपिस था � so friends, if you want to see this video, please like and share your friends and comment, like and share your friends. Okay, bye friends.